वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम आज के আমাদের টপিকস হলো বিনাইন এবং ম্যালিগন্যান্ট টিউমারস অফ দি ফেরিংস ফেরিংস এর বিনাইন এবং ম্যালিগন্যান্ট টিউমার বেশ এক্সটেনসিভ সাবজেক্ট বাট ভেরি মিনিমাম টু নো फ्रॉम দি আন্ডার গ্রাজুয়েটস আমরা ফেরিংস বলতে নেজো ফেরিংস ওরো ফেরিংস এবং হাইপো ফেরিংস অ্যানাটমিতে আমি বলেছিলাম এবং এখনও আবার ঠিক এই জিনিসটা রিভিউ করব সো দ্যাট আমরা যেন ফেরিংস কথাটা নিয়ে আর কোনো ইয়েতে না থাকি ফেরিংস মানে হলো নেজো ফেরিংস ওরো ফেরিংস অ্যান্ড হাইপো ফেরিংস আমরা এই তিন জায়গারই বিনাইন ম্যালিগন্যান্ট টিউমার নিয়ে আলাপ করব নেজো ফেরিংস দি পার্ট অফ দ্য ফেরিংস বিহাইন্ড দি নোজ ওরো ফেরিংস দি পার্ট অফ দ্য ফেরিংস বিহাইন্ড দি ওরাল ক্যাভিটি and hypopharynx or laryngopharynx this uh, part of the pharynx that lies behind the uh, larynx it holo amra e je anatomical disposition ar e radiological anatomy e jinish ta amaderke jante hoy je even kon location e amra kon jaga ta ke bolbo e kotha ami besh koyek bar repeat korechi abaro repeat korbo je এই স্প্যানয়েড বোন থেকে শুরু করে ফার্স্ট সার্ভাইকাল ভার্টিপ্রাল লোয়ার বর্ডার পর্যন্ত এই যে স্পেস এটার নাম হলো নেজো ফ্যারিংস এখানে হলো কোয়ানা তার থেকে পিছনে যে ফ্যারিংসের যে অংশ এই রুফ অফ দ্য ফ্যারিংস ইজ ফর্ম বাই দ্য আন্ডার সারফেস অফ দ্য স্প্যানয়েড বোন বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এখানে ডিনার্স থাকে আর এখান থেকে শুরু করে ফার্স্ট সার্ভাইকাল ভার্টিপ্রাল লোয়ার মার্জিন পর্যন্ত যদি আমরা অ্যানাটমিক্যালি ড্র করি তাহলে এই জায়গাটা হলো নেজো ফ্যারিংস এবং ফার্স্ট একটা আর দুটা সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড সার্ভাইকাল পার্টিব্রা লোয়ার মার্জিন দিয়ে যদি ড্র করে দুইটা সার্ভাইকাল পার্টিব্রা একটু বলো ওরো ফেরিংস এবং দুইটা থেকে ছয় নম্বর পর্যন্ত তিন চার পাঁচ এক দুই তিন চলে গেল চার পাঁচ ছয় এটা লোয়ার মার্জিন পর্যন্ত হলো ল্যারিঙ্গো ফেরিংস আর হাইপো ফেরিংস এই পার্টটুকু হলো হাইপো ফেরিংস এবং ঠিক এই লোয়ার বর্ডার অফ দ্য সিক্স সার্ভেকাল বাটিপ্রা থেকে জুবাগাস শুরু হয় এবং লোয়ার বর্ডার দ্য সিক্স সার্ভেকাল বাটিপ্রা থেকে ট্রাকিয়া শুরু হয় ল্যারিংস শেষ হয়ে কাজে এই লোয়ার বর্ডার দ্য সিক্স সার্ভেকাল বাটিপ্রা হলো একটা ইম্পর্টেন্ট অ্যানাটমিক্যাল ল্যান্ডমার্ক আমরা এই রেডিওলজিক্যাল অ্যানাটমিটা আমরা যে মনে রাখি যে একটা এক্সাক্টলি কোন লোকেশানে এটা আছে এখানে আরেকটা জিনিসও আমরা আর একটু ভেঞ্জেল অ্যাপসিস বা এগুলোর সময় বলেছিলাম যে প্রিভার্টিভাল সফট টিস্যু শ্যাডো ফ্রম দ্য বেজ অফ দ্য স্কাল টু দ্য লোয়ার বর্ড অফ দ্য ফোর্থ সার্ভাইকেল বাটিব্রা এইটুকু থাকে ফিউ মিলিমিটার থিক এবং ফোর্থ সার্ভাইকেল বাটিব্রা থেকে থিকনেসটা বেড়ে যায় বাট ইট ইজ অলওয়েজ ইকুয়েল অর লেস দ্যান দি ট্রান্সভার্স ডায়মিটার অফ দি করসপন্ডিং সার্ভাইকেল বাটিব্রা এটা হলো অ্যানাটমিক্যাল ল্যান্ডমার্ক আমরা নেজো ফেরিংস কোন ধরনের বিনাইন টিউমার হয় এটা নিয়ে আমরা কথা বলবো তার মধ্যে এনজিও ফেব্রোমা টেরাটোমা ফ্লিওমারফিকেডিনোমা করডোমা হেমাটোমা করিস্টোমা ফেরাগ্যাংলিওমা লট অফ টাইপস অফ বিনাইন টিউমার এবং কার্সিনোমা যেটা হয় নেজো ফেঞ্জেল কার্সিনোমা এবং নেজো ফেঞ্জেল কার্সিনোমার মধ্যে স্কোয়ামাসেল কার্সিনোমা এডিনোলিম্ফোমা এগুলোই হয়ে থাকে কিন্তু এই যে এত রকমের বিনাইন টিউমারের বিরাট লিস্ট আমরা মেনশন করলাম নেজো ফেরিংসে আসলে কমনেস্ট যেটা আমরা এনকাউন্টার করি সেটা হলো নেজো ফেরেঞ্জিয়াল এনজিও ফেব্রোমা বা বিনাইন রিকারেন্ট নেজো ফেরেঞ্জিয়াল এনজিও ফেব্রোমা এরকম নামে নেজো ফেরেঞ্জিয়াল এনজিও ফেব্রোমা জুবিনাইল এনজিও ফেব্রোমা জুবিনাইল নেজো ফেরেঞ্জিয়াল এনজিও ফেব্রোমা যেহেতু ইয়াং ছেলেদের হয়ে থাকে সেই জন্য টেরাটোমা একটা কমন জেনিটাল অ্যাবনর্মালিটি প্লিওমরফিকেডিনোমা মাইনর সেলেবার গ্ল্যান্ডের একটা বিনাইন টিউমার এটা নিয়ে আমরা আলাপ করেছি করডোমা যেহেতু নটোকর্ডের টপ অ্যান্ড যে নেজোফেরিংসের শেষ হয় সেখানে নটোকর্ডের র্যামনেন্ট থেকে যদি করডোমা হতে পারে হেমারটোমা অ্যাবনর্মাল কার্টিলিজিনিয়াস অথবা ভাস্কুলার টিস্যু থাকলে করিস্টোমা এবং ফেরাগ্যাংলিওমা এগুলো হলো ফেরাগ্যাংলিওনিক সেল থেকে আসে আর নেজোফেরেঞ্জিয়াল ক্যান্সার যেটা সেটা হলো ম্যালিগন্যান্ট টিউমার একটাই আমরা এটা নিয়ে একটু ডিসক্রিপটিভ আলাপ করব কাজে আমাদের নেজোফেরেঞ্জের টিউমারের মধ্যে নেজোফেরেঞ্জিয়াল এনজিও ফেব্রোমা এবং নেজোফেরেঞ্জিয়াল কার্সিনোমা দুটো টপিকস নিয়ে আমরা ডিসক্রিপটিভ আলাপ করব ওরোফেরিংসের মধ্যে যেমন ফেপিলোমা হেমানজিওমা প্লিওমারফিকেডিনোমা এগুলো হয়ে থাকে স্কোয়ামাসেল কার্সিনোমা লিম্ফো এপিথোলিওমা এডিনো কার্সিনোমা জাস্ট এগুলো কিন্তু ফেরিংসের সব জায়গায় ইভেন এলিমেন্টারি ট্রাক্টের সব জায়গায় এই সমস্ত টিউমার হয়ে থাকে কিন্তু আমরা শুধু লোকেশানের কারণে আমরা এগুলো এখানে মেনশান করলাম হাইফোফেরিংস সেখানেও পেপিলোমা এডিনোমা ফাইব্রোমা লাইফোমা লিওমায়োমা 
ट्रिटमेंट प्रगनोसिस फोसाफर्म मोस्ट कमन पुस्टिकार्ड रिजियन फिमेल पुस्टिफेजल वाले कार्सिनोमा लोकेशन कैंसार नर्माल इटोलजी जे रखम सरकम इटोलजी थे चले जाब नेजोफेजल एन जिओपेरा भेरि इम्पोर्टेंट फर दि एक्सामेशन पार्पास डिटेल्स पढ़व एवं यटार ऊपर परीक्षा कोश्चनो थे रिटर्न कोश्चन प्राय थे से एनजिओफैग्रोमा नेजोफेजल एनजिओफैग्रोमा अथवा जुबिनाइल एनजिओफैग्रोमा जुबिनाइल नेजोफेजल एनजिओफैग्रोमा विभिन्न नाम थी एटार डेफिनेशन हलो हाईलि वस्कुलर ट्यूमार प्रेजेंटिंग इन दैजोफेरिंगस अब प्रि पुबर्टल एंड एडुलेसेंट मेल्स कैरेक्टराइज बै सीवियर रिकारेंट अनप्रोवोकेटेड ब्लिडिंग सेंटेंस भलोक जानले कैक बार पढ़े नीले भास्कुलर ट्यूमार इट्स हाईलि वस्कुलर ट्यूमार प्रेजेंटिंग इन दैजोफेरिंगस अब प्रि पुबर्टल एंड एडुलेसेंट मेल्स एक कथा खूब भलो भाव खेल करते हैं बार बार बी मेलर है फिमेल है ना ब्लिडिंग सीवियर ब्लिडिंग का बोली हलो एक क्वालिटेटिव शब्द सीवियर ब्लिडिंग मानी अल्प ब्लिडिंग जमन माइल्ड ब्लिडिंग कैक फोटा रक्त आसे एरक मडारेट ब्लिडिंग बेस फिंकी दिए रक्त छूटा बाट ने थ्रेड्स लाइफ सीवियर ब्लिडिंग मानी ओई परमान ब्लिडिंग थ्रेड्स लाइफ ए ट्रांसमिशन लागे माइल्ड और मडारेट ब्लिडिंग तो कख माइल्ड ब्लिडिंग तो बाच्चा नाक के फ्रिकुएंटलि है वोगला को चिकित्सा लागे ना बसिभाग क्षेत्र काउन्सिलिंग कर दी जाए रिकारेंट बार बार हो अनप्रोवोकेटेड ब्लिडिंग अनेक समय शुद्ध अनप्रोवोकेटेड के प्रश्न के एक प्रश्न मध्य लागे देव इटे दिए डायगनोसिस एनजिओफाइब्रोमाते आसते हैं रिकारेंट ब्लिडिंग लागाना है जो दिए एनजिओफाइब्रोमाते सीवियर ब्लिडिंग नाक के मेल्सर जो बला है एक बयस जो ए रखम दस बारो पंद्रह अठारो आठ थे शुरू कर मेन्शन कर दे डायगनोसिस आसते हैं ये क्योंकि एभवे प्रश्न है प्रश्न एक स्टेम देखो चीके चोखे ट्रीटमेंट कर सीवियर ब्लिडिंग प्रेजेंट कर चीके पर्तंत्र बड़ो सोएलिंग एगो आनइजुअल एगो खूब बस देखते पाई ना एवं ये जमन फूले आसे एरक नाक के एक्टिव सीवियर ब्लिडिंग एरक नहीं आसे एवं एरक केस एडभांस केस देखा जाए क्योंकि जे कख चोक फुले आसे कख हाँ कर ले पैलेटर मध्य एरक फूल देखा जाए यार टांग टांग डिप्रेस दिए टांग डिप्रेस कर ले नेजोफेनिक्स ए रकम देखा जो पे मेनलि ये प्रेजेंट कर नोजर मध्य एवं नोज दिए जो नोजर पुस्टर एंड जो नेजोफेनिक्स जाए तक ए रकम एक भास्कुलर पिंक कलर मास जुबिनाइल नेजोफेनजियल एनजिओफेब्रोमा को समय नाक मध्य सामने पर्त चले आसे सी के पर्त चले आसे टेम्पले पर्त चले जाएगलेक्टेड एवं वेरि एडभांस केस जगह ट्रिटमेंट कर नाक भरे जो देखी तक अन्न्य स्ट्राक्चर जे रखम एट पिंक कलर हाईलि भास्कुलर ट्यूमार एवं 
nasopharyngeal angiofibroma or angio fibroma ortat vascular tissue angio mane holo blood vessel or vascular fibrous mane fibrous tissue ase ebong peculiarly ei nasopharyngeal angiofibroma theke onek bleeding hoy eta theke jokhon ei bleeding shuru hoy tokhon onek bleeding hoy etar karon holo je ei je blood vessel ase blood vessel er muscle layer ta thake na amra jani prottekta artery er ba blood vessel er tinta layer thake tunica intima tunica media ebong tunica ब्लिडिंग সিভিয়ার আনপ্রোভোকেট ব্লিডিং এবং پیشنট হলো ইউজুয়ালি একটা বড় মানুষের না কিন্তু একটা ইয়াং বাচ্চা যেটার বয়স হলো প্রি পুবারটাল এবং অ্যাডোলেসেন্ট মেলস আমরা যখন এদেরকে রেডিওলজিক্যালি দেখি যেটা দিয়ে আমরা ডায়াগনোসিস করি এখানে যখন সিটি স্ক্যান করি তখন আমরা পাই এরকম ফাইব্রাস এবং যখন এমআরআই করি তখন দেখা যায় যে এরকম ভাস্কুলার এবং হাইলি ভাস্কুলার এরকম এগুলো কিন্তু এমআরএ যখন এনজিও ম্যাগনেটিক রিজোনেন্স অ্যাঞ্জিওগ্রাম আমরা করে থাকি কেমন এরকম হিউজ ভাস্কুলার টিউমার আমরা এরকম দেখে থাকি এই যে ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস পরীক্ষার সময় কিন্তু আসে হোয়াট আর দ্য ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস এখানে এন্ট্রোপোনাল পলিপ রাইনোস্প্রোডিওসিস নেজোফ্যাঞ্জিয়াল কার্সিনোমা কর্ডোমা নেজোফ্যাঞ্জিয়াল সিস্ট এগুলা আমরা যে কোনটাই আমরা বলতে পারি পায়োজেনিক গ্রানুলোমা এরকম আমি যদি এখানে দুইটা বা তিনটার বেশি বলতে হয় না डायगनोसिसमारेट मेडिकल ट्रीटमेंट और रेडिएशन थेरापिजिकल इंटरेस्ट আগে যখন এটা সার্জারি করতে পারতো না ধরলেই ব্লিডিং হইতো মানুষ মরে যেত তখন আগে রেডিয়েশন দিত রেডিয়েশন দিয়ে কিছু শ্রিং করলে হয়তো মেডিকেল ট্রিটমেন্টের মধ্যে হরমোনাল থেরাপি দিত আগে এগুলো হিস্ট্রিক্যাল ট্রিটমেন্ট এখন আর ওগুলো দেওয়া হয় না এক্সটার্নাল অ্যাপ্রোচ বলতে আমরা কি বুঝি এক্সটার্নাল অ্যাপ্রোচে যে আমি ছবি দেখছিলাম যে ছবিতে এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে এক্সটার্নাল অ্যাপ্রোচ এটাকে এটাকে আমরা বলবো ওয়েবার ফার্গুশন ইনসেশন এরকম ইনসেশন দিয়ে এটাকে এলিভেট করে এখান থেকে টিউমার ম্যাক্সিলা ইয়ে করে নেজোফেরিক্স পর্যন্ত যে এটা নিয়ে আসতে হয় কাজেই এখানে এক্সটার্নাল অ্যাপ্রোচ বলতে এটা বোঝানো হয়েছে কিন্তু ট্রান্সপ্যালেটাল অ্যাপ্রোচ ইজ দা কমনেস্ট সার্জিক্যাল অ্যাপ্রোচ হা করে মুখের ভিতর দিয়ে এই যে প্যালেটের পিছনে থাকে আমরা যেমন বললাম এখানে এই হার্ট প্যালেট এবং শর্ট প্যালেটের জাংশনে অথবা হার্ট প্যালেটের দিকে এখানে ইনসেশন দিয়ে এটা সরিয়ে এখান থেকে নেজোফেরিক্সকে অ্যাপ্রোচ করা হলো সবচেয়ে বেস্ট छोट हो जाए ब्लाड बेसलो शिंग करे जाए तो अपन इटा रिमूव करे फला खूब शाह से जाए कजे ये अमर ट्रीटमेंट है जिन्ना मेनली अमर बोल बोट एंस्पेलेटल एप्रोस एवं एक्सटर्नल एप्रोस आर एंडोस्कोपिक एनाजल एंडोस्कोपिक एप्रोस बन एंडोस्कोपिक ट्रांस मैक्सिलरी एप्रोस इटा एक्सटर्नल एप्रोस मैक्सिलरी स्विंग एप्रोस और फेशियल ट्रांसलोकेशन एकदम मैक्सिला के भेंगे ओवर परफेक्शन दे लेटरली बोयर कागजर मतो पत्थर मतो एकदम खुले नेजोफेनिक्स इटे रिमूव करे आगर मतो जागा ये ने ये का नाम रखो रे शिले कोडे दे एवं वेड दी आवर आट के जागे जगह endoscopic approach is the most excellent tool for the primary and recurrent nasopharyngeal angiofibroma it allows visualization and precise removal of the lesion uh, pre operative embolization of the tumor may be some use in reducing intraoperative bleeding ekhon jehetu angiofibroma etar blood supply ashe 
অনেক কম ব্লিডিং হয় ওকে আমরা এখন এন্ডোস্কোপিক অপারেশন এটা খুব করে থাকি কাজে পরীক্ষার সময় এটা নিয়ে জিজ্ঞেস করলে এটা হলো ট্রান্সপ্যালেটাল অ্যাপ্রোচ এন্ডোস্কোপিক অ্যাপ্রোচ অ্যান্ড এক্সটার্নাল অ্যাপ্রোচ তিনটা অ্যাপ্রোচ এক্সটার্নাল অ্যাপ্রোচের অন্য নামগুলো আছে ট্রান্সভ্যাক্সিলারি হতে পারে ট্রান্সভ্যাক্সিলারি সুইং হতে পারে ট্রান্স এক্সটার্নাল অ্যাপ্রোচের বা ওয়েবার ফার্গুশন অ্যাপ্রোচ হতে পারে কাজে এই জিনিসগুলা খুব সিম্পল সহজে দুই তিনটা জিনিস মনে রাখলে সবগুলো জিনিস মনে হয়ে যাবে আমরা নেজোফেঞ্জিয়াল কার্সিনোমা নেজোফেঞ্জিয়াল কার্সিনোমা এই যে নেজোফেঞ্জিয়াল ক্যান্সার মোস্ট কমন ক্যান্সার অরিজিনেটিং ইন দ্য নেজোফেরিংস এবং মোস্ট কমন সাইট হলো ফোসা অফ্রোসেন মোলার ফোসা অফ্রোসেন মোলারটা হলো এই যে টিউবওয়েল টনসিল আছে আমরা যে স্টেশিয়ান টিউবের অফিস অরিফিস স্টেশিয়ান টিউব অরিফিসের যে পিছনে থাকে টিউবওয়েল টনসিল বা ইলিভেশন ডিউ টু টিউবওয়েল টনসিল অথবা লিম্ফয়েড ফলিকাস তার নিচে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার ডিপ একটা রিসিসের মতো থাকে এটার নাম হলো ফোসা অফ্রেসিন মোলার ডিপ্রেশন অব দি ইন দ্য নেজোফ্যারিংস এবং মোস্ট অফ দ্য কেসেস দিস রাইজেস ফ্রম দ্য দিস এবং এই যে ফোসা অফ্রেসিন মোলার এটা রুফে খুব কাছেই কিন্তু ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি ইন দ্য ফোরামেন লেসিরাম এবং এটা যখনই আমাদের কাছে প্রেজেন্ট করে তখনই অনেক লেটে প্রেজেন্ট করে বলে এটাকে আমরা ট্রিটমেন্ট করা অনেক কঠিন হয়ে যায় টুডে এই আর্লি ডায়াগনোসিস এবং আর্লি ট্রিটমেন্ট অনেক আমরা পেশেন্ট করতে পারছি কিন্তু একটা সময় ছিল যে এটার কোনো উপায় থাকে না নেজোফ্যাঞ্জিয়াল কার্সিনোমাকে আমরা সংক্ষেপে এনফিসি বলে থাকি হাইয়েস্ট অকার্স ইন চাইনিজ টাইওয়ানিজ অ্যান্ড ইন্দোনেশিয়ান অর্থাৎ মঙ্গলয়েড রেসের মধ্যে বেশি হয় এবং কারণ হলো জেনেটিক আর এদের ভাইরাল ভাইরাল হলো হিউম্যান পেপিলোমা ভাইরাস দিয়ে এগুলো নেজোভেঞ্জিয়াল বা ইভিস্টেন্ডার ভাইরাস দিয়ে নেজোভেঞ্জিয়াল কার্সিনোমা বেশি হয় এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরও আছে না হইলে এই চাইনিজদের বা তাইওয়ান ইন্দোনেশিয়া স্পেশালি হংকং চায়না এ সমস্ত জিনিসের যা জায়গায় ওদের কেন হয় নিশ্চয় জেনেটিক এবং এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টর আছে স্কোয়ামাসেল কার্সিনোমা অকার্সিন এইটি ফাইভ পার্সেন্ট কেসেস লিম্পোফিথোলিওমা এবং রেপডোমায় সার্কোমা আর রিলেটিভলি রেয়ার এখানে প্রলিফারেটিভ টাইপ যেটা সেটা এখানে তিন ধরনের হয় এটা হলো মরফোলজিক্যাল টাইপ থ্রি টাইপস থ্রি মরফোলজিক্যাল টাইপ আমরা বলে থাকি সেটা হলো প্রলিফারেটিভ টাইপ যেটা সেটা হলো ন্যাজোফ্যারিংসের ভিতরে মাস হিসাবে প্রেজেন্ট করে আলসারেটিভ টাইপটা হলো ভিতরের দিকে আলসার হয়ে চলে যায় আর একটা হলো ইনফিল্টেটিভ ইনফিল্টেটিভ তো ডায়াগনোসিস করে কঠিন কারণ আমরা একটা ন্যাকে ম্যাটাস্টেসিস নিয়ে যখন ওরা আমাদের কাছে প্রেজেন্ট করে তখন দেখা গেল যে নাকের ভিতরে ন্যাজোফ্যারিংস এক্সামিন করে কিছুই পাওয়া যায় না ইভেন হাতে পালপেট করেও পাওয়া যায় না সাইটোলো ফোসা অপারেশন মেলার এবং ইট স্প্রেডস ভেরি রেপিডলি যা এবং এটার প্রেজেন্টেশনের মধ্যে আমরা এই যে ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশনের মধ্যে দেখা যাবে যে নেজাল সিমটমস ইয়ার সিমটমস এবং আই সিমটমস এবং সার্ভাইক্যাল অ্যান্ড ডিস্টেন্ট ম্যাটাস্টেসিস নেজোফেঞ্জিয়াল কার্সিনোমা ইজ এ ভেরি ডেঞ্জারাস টিউমার এবং এটার ট্রিটমেন্টও আমরা এখনও ইট নিডস ফার্দার ইম্প্রুভমেন্ট ফিফথ এবং সেকেন্ড ডিকেড অফ লাইফে এটা শুরু হয় মেলের সিক্স টাইমস অ্যান্ড দ্যাট অফ ফিমেল আনফর্চুনেটলি আমি সবসময় আমার ক্লাসে এই কথাটা বলে থাকি যে আমার এক বন্ধু আমাদের ক্লাসমেট আমরা যখন ফোর্থ ইয়ারে পড়তাম নারায়ণ সেই নারায়ণের এই নেজো প্যান্ডিয়াল কার্সিনোমা হলো এবং ও এক বছরের মধ্যে নারায়ণ চলে গেল আমাদেরকে ছেড়ে কাজে আমাদের আমি এই জিনিসটা পড়াতে আসলে আমার সবসময় নারায়ণের কথা মনে হয় ও আমাদের ব্যাসে আমরা চিটাং মেডিকেল কলেজে আমরা যখন ফোর্থ ইয়ারে পড়ি ইন দ্য ইয়ার অফ সেভেন্টি নাইন এটা আমরা পেয়েছিলাম আর নেজাল সিমটমস সিম্পল নেজাল অবস্ট্রাকশান মুখে নিঃশ্বাস নিতে হচ্ছে নাক বন্ধ হচ্ছে নেজাল ডিসচার্জ হচ্ছে এগুলো অটোলজিক্যাল যেহেতু স্টেশিয়ান টিউব বন্ধ হয়ে যায় স্টেশিয়ান টিউব অরিফিসের কাছে সেই জন্য কান এক্সামিন করতে হবে এবং কানের মধ্যে সিক্রেটারি অটাইটিস মিডিয়া বা অটাইটিস মিডিয়া ডিফিউশন ইজ ভেরি কমন কান ব্লকেজ হয়ে থাকে কানে কন্ডাকটিভ ডেপনেস হয় এটা অপথলমোলজিক এবং অপথলমো নিউরোলজিক যেহেতু সিক্স সার্ভাইকাল সিক্স 
ক্রেনিয়াল নার্ভ যখন হয় তখন ডিফ্লোপি হয় স্কুইন্ট হয় থ্রি ফোর সিক্স সবগুলো নার্ভ ইনভলভ হয়ে অপথলমোপ্লেজিয়া হয় অরবিটাল এক্সোপথলমোস হয় জুগুলার ফোরামেন সিনড্রোম নাইন টেন ইলেভেন হয়ে হয় এবং টুয়েলভ নার্ভ এবং সিম্পেথিক ট্রাঙ্ক সবগুলোকেই ধরে এবং লেটলি হর্নার সিনড্রোম হয় আমরা সবাই জানি সিম্পেথিক ট্রাঙ্ক যখন ইনভলভ হয় তখন এটাকে আমরা হর্নার সিনড্রোম বলি সার্ভাইকাল সিক্সটি পার্সেন্ট কেসে বলা হয় যে ন্যাকে মেটাস্টেসিস নিয়ে ওরা প্রেজেন্ট করে একদম একশো জনের মধ্যে ষাট জনে দেখা যায় যে ন্যাকের মধ্যে একটা লিমনোট এফএনএসি করার পরে বলে যে ন্যাজ ফ্রেঞ্জিয়াল কার্সিনোমা একদম হিস্টোপ্যাথোলজিস্টে বলে দিতে পারেন এবং ডিস্টেন্ট ম্যাটাস্টেসিস সার্ভাইকাল ম্যাটাস্টেসিস ছাড়াও ডিস্টেন্স ব্রেইনের ভিতরে বা স্কালপের মধ্যে লাঙের মধ্যে লিভারের মধ্যে সব জায়গায় ম্যাটাস্টেসিস হয় ন্যাজ ফ্রেঞ্জিয়াল কার্সিনোমা ইজ এ ডেঞ্জারাস ডিজিজ ইনফ্যাক্ট ডায়াগনোসিস বাই দ্য ক্লিনিক্যাল ফিচার রেডিওলজিক্যাল এবং বায়োপসি ফর হিস্টোপ্যাথোলজি একটা জিনিস আমি বলবো সবাইকেই আমরা অনেক সময় শুধু বায়োপসি বলে সব কিছুতে বসে থাকি বায়োপসি এবং হিস্টোপ্যাথোলজি একই সাথে বলা উচিত এবং ট্রিটমেন্ট অফ ন্যাজোফেঞ্জিয়াল কার্সিনোমা হলো মোস্টলি প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট হলো রেডিওথেরাপি আজকেও এটা অ্যাকসেপ্টেবল ট্রিটমেন্ট রেডিওথেরাপি বিকজ এ রিজিয়নটা কমপ্লিকেটেড সার্জারি করাটা এখনও ওইভাবে ইয়ে করে হয়ে উঠে নাই কিন্তু রিসেন্টলি অনেকেই সার্জারি করে রেডিওথেরাপি দিতে পারলে অবশ্যই প্রগনোসিস বেটার হবে কেমো রেডিয়েশন কেমোথেরাপি তো অ্যাডজুমেন্ট ট্রিটমেন্ট হিসেবে খুবই ইউজফুল এখনও আমাদের দেশে আমরা মেনলি রেডিওথেরাপি ট্রিটমেন্ট হিসেবে দিয়ে থাকি কাজে আমরা পরীক্ষার সময় জিজ্ঞেস করলে আমরা রেডিয়েশনের কথাই বলবো কিন্তু যখনই কোনো সার্জন সার্জারি করে এটা বাল্ক কমিয়ে দিতে বা এটাকে যতটা সম্ভব রিমুভ করে দিয়ে তারপরে ট্রিটমেন্টের কথা বলবেন এটা অবশ্যই অবশ্যই এটা মোর ইউজফুল হবে এবং প্রগনোসিস বেটার হবে বাট আনফর্চুনেটলি ন্যাজোফেঞ্জিয়াল কার্সিনোমার প্রগনোসিস কখনোই খুব ভালো হয় না আমরা একই সাথে এই যে ন্যাজোফেঞ্জিয়াল কার্সিনোমা বা এনফিসি এনফিসি ন্যাজোফেঞ্জিয়াল কার্সিনোমার উপরে রিটেনে খুব লম্বা কোয়েশ্চেন আসে না কিন্তু ভাইভাতে কোয়েশ্চেন থাকে ভাইভাতে কোয়েশ্চেন থাকে ন্যাজোফেঞ্জিয়াল কার্সিনোমা কাদের হয় কোন ধরনের হয় এদের প্রেজেন্টেশন কি হয় এবং ট্রিটমেন্ট কি এগুলো নিয়ে জিজ্ঞেস করা হয় এবং ডায়াগনোসিস আমরা কিভাবে কনফার্ম করব এটা কিন্তু আমরা যদি ওরোফেরিংসের টিউমারের কথা বলি সেখানে আমরা বলছিলাম যে ওরোফেরিংসের সাইটগুলো অনুসারে এখানে পেপিলোমা হেমানজিওমা ফ্লিওমার পিকেডিনোমা এগুলো বিনাইন টিউমার স্কোয়ামাসেল কার্সিনোমা হলো ম্যালিগনেন্সি এবং লিম্ফোপিথোলিমা এডিনো কার্সিনোমা লিম্ফোমা এগুলো সাইট অনুসারে এখানে বেজ অফ দ্য টাং ওরোফেরিংসের মধ্যে বেজ অফ দ্য টাং টনসিল প্যালেট প্যালেটেরাটস ল্যাটারাল অ্যান্ড পুস্টেফেঞ্জিয়াল ওয়াল এবং ফ্যারাফেরেঞ্জিয়াল টিউমার এগুলো ফ্যারাফেরিংসের যে এই সমস্ত জায়গার মধ্যে যেহেতু গ্ল্যান্ড থাকে সেই জন্য এগুলো থেকে ম্যালিগনেন্ট টিউমার এই সাইট অনুসারে হয়ে থাকে আন্ডারাইজেশন আমরা শুধু বলবো যে জায়গাটা বুঝলো যে এই জায়গার টিউমার কীভাবে প্রেজেন্ট করে ওরা আমরা আসতেছি যে এই যে ওরোফেরিংসের টিউমার আর হাইফোফেরিংসের টিউমার হাইফোফেরিংসের মধ্যে সাইটগুলো কি প্যারিফর্ম সাইনাস পুস্ক্রিকোয়েড রিজিয়ন এবং ফুস্ট্রিফেঞ্জিয়াল ওয়াল প্যারিফর্ম সাইনাস হলো ওরোফেরিং হাইফোফেরিংসের মধ্যে দুই দিকে দুটা গাটার লাইক স্ট্রাকচার দুই দিকে যে দিক দিয়ে খাওয়াগুলো আমাদের যায় পুস্ট্রিকোয়েড রিজিয়ন হলো জাস্ট নামেই বোঝা যায় যে ল্যারিংসের বাট পুস্ট ক্রিকোয়েড কিন্তু ল্যারিংস আর ফ্যারিংসের তো একই ওয়াল কাজে পুস্ট টু দ্য ক্রিকোয়েডের যে মিউকোসা আছে ফ্যারিংসের ওয়াল সেই মিউকোসার মধ্যে গ্রোটা মহিলাদের বেশি হয় যাদের অনেক দিন থেকে প্লামার ভিনশন সিনড্রোম অথবা অ্যানিমিয়াতে ভোগে তাদের পোস্টার ফ্যাঞ্জিয়াল ওয়াল যদি ম্যালিগনেসি হয় তিনটা সাইট এটার অ্যানাটমিক্যাল সাইট কাজে আমরা এই হাইফোফেরিংসের মধ্যে ওই সাইট ওরোফেরিংসের মধ্যে আমরা ন্যাজোফেরিংসের টিউমার নিয়ে আলাপ করলাম ওরোফেরিংসের মধ্যে টনসিলের মধ্যে ক্যান্সার হয় বেজ অফ দ্য টাঙ্গের মধ্যে ক্যান্সার হয় প্যালেটের মধ্যে হয় ফুস্টার ফ্যাঞ্জিয়াল ওয়াল এবং প্যারাফ্যাঞ্জিয়াল টিউমার এই যে এই লোকেশানগুলোতে যে ক্যান্সারগুলো হয় এগুলো আমরা ডায়াগনোসিস করতে হবে পেশেন্টের সিমটমের উপরে দেখা যায় যে এরা সাধারণত কীভাবে প্রেজেন্ট করে এই হাইফোফেরিংস এবং ওরোফেরিংসের ক্যান্সার থ্রোট পেইন কমনেস্ট প্রেজেন্টেশন অফ থ্রোট পেইন কেউ কেউ বলে যে আমার একটা কাঁটা ফুটছে গলার মধ্যে অনেক দিন থেকে কেউ আসে যে না আমার ওখানে গলার মধ্যে ব্যথা করে জলে কাঁটা কাঁটা লাগে এগুলা কারো কারো কিন্তু অনেকেরই এই গলার মধ্যে এখান থেকে টান আমরা জানি থ্রোটের হাইফোফেরিংস এবং ওরোফেরিংসের সমস্ত ক্যান্সারই যখন অ্যাডভান্স হয়ে পেইন করে এটা রেফার ডটার দেওয়া হয় পেইন সোয়ালোয়িং ডিফিকাল্টিস তো থ্রোট পেইনের কারণে হয়েই থাকে এবং কখনো কখনো ওয়েট লস পর্যন্ত হয় আর এরা বেশ থার্টি পারসেন্ট অফ দিস টিউমার ইউজুয়ালি প্রেজেন্ট উইথ ম্যাটাস্টেসিস 
এবং হেমাটোস্টেসিস কোন কোন সময় মানে টনসিলের টিউমার টনসিলের লিম নোডের মধ্যে একদম আর্লি ওরা ছড়িয়ে যায় ওরোফেরিংস এবং হাইপোফেরিংসের টিউমার খুব রেপিডলি ম্যাটোস্টেসাইজ হয়ে যায় ন্যাকের মধ্যে যদিও ন্যাকের মধ্যে আমরা সোয়েলিং হিসেবে পাওয়া যায় না কিন্তু আমরা যখন ইনভেস্টিগেশন করি লাইক সিটি স্ক্যান এবং এমআরআই করে যখন চেক করি বা ইভেন আল্ট্রাসোনোগ্রাম করি তখন দেখি যে লিম নোড ম্যাটোস্টেসিস আছে এবং এই দিকের ম্যালিগনেসি প্রগনোসিস আসলে বেশি ভালো না ডায়াগনোসিস করব কি করে ক্লিনিক্যাল ফিচার্স এই যে ক্লিনিক্যাল ফিচার মানে প্রথমে এই যে বললাম আমরা সোয়ালোয়িং ডিফিকাল্টি পেইন ওয়েট লস ন্যাক সোয়েলিং এগুলা থেকে এবং দুই নম্বর হলো যে ইনডাইরেক্ট লাইনগ্রোস্কোপি টনসিল পর্যন্ত ওরোফেরিক্স পর্যন্ত সামনে থেকে দেখা যায় কিন্তু বেজ অফ দ্য টাং দেখতে হলে অবশ্যই ইনডাইরেক্ট লাইনগ্রোস্কোপি করতে হবে অথবা ফাইবার অপটিক লাইনগ্রোস্কোপি করতে হবে এখন ফাইবার অপটিক লাইনগ্রোস্কোপি হ্যাজ কাম এজ এ একটা এফ ওয়েল যেটাকে আমরা বলি ফাইবার অপটিক লাইনগ্রোস্কোপি সেটা নাকের ভিতর দিয়ে একটা ইয়ে কি বলে যে ফাইবার অপটিক ফেরিংগোস্কোপ দিলে সবই আমরা সরাসরি দেখতে পাই যে পুরা রিজিয়নগুলো আর ডাইরেক্ট লাইনগ্রোস্কোপি করা হয় বায়োপসি নেওয়ার জন্য এবং হিস্টোপ্যাথোলজি করার জন্য ডাইরেক্ট লাইনগ্রোস্কোপি এবং এটা কিন্তু ফাইনাল ডাইরেক্ট লাইনগ্রোস্কোপি বায়োপসি এবং হিস্টোপ্যাথোলজি হলো হিস্টোপ্যাথোলজি হলো ফাইনাল টিস্যু ডায়াগনোসিস হাউ ইউ উইল কনফার্ম দি ডায়াগনোসিস বাই টেকিং বায়োপসি ফর হিস্টোপ্যাথোলজি অ্যান্ড হিস্টোপ্যাথোলজিক্যাল এক্সামিনেশন আমি অনেক সময় দেখেছি পরীক্ষার সময় যখন আমরা কারো কাছে আলাপ করতে যে কোনো স্টুডেন্টকে বলি যে তুমি কিভাবে এটা ডায়াগনোসিস কনফার্ম করবা স্যার বায়োপসি নিয়ে কনফার্ম করবো কমপ্লিট হলো না প্রশ্নটা কারণ হলো বায়োপসি নেওয়া মানে হলো টিস্যু স্যাম্পলটা নেওয়া বায়োপসি শব্দের অর্থ হলো রিপ্রেজেন্টেটিভ পার্ট অফ টিস্যু যেখানে ক্যান্সারটা আছে গ্রোথ আছে একটা আলসার আছে এখান থেকে একটু ওইটাকে রিপ্রেজেন্ট করে ওইটার একটা অংশ বিশেষ নিয়ে যাও ওকে বায়োপসি বলে এটা কেটে নিলাম আবার একটা জিনিস এখানে আমি এই প্রসঙ্গে বলি এটাকে আমরা বলি অ্যাক্সিশন বা ইনসিশন বায়োপসি কখনো কখনো পুরো টিউমারটাকে যদি আমরা রিমুভ করে ফেলি ওটাকে বলা হয় অ্যাক্সিশন বায়োপসি অ্যাক্সিশন বায়োপসি মানে হলো একটা টিউমারকে পুরো রিমুভ করে ফেলা এবং এটাকে বায়োপসি নিলাম এটা পুরোটাকে হিস্টোপ্যাথোলজিতে আমরা পাঠাই অথবা এখান থেকে কাটা স্যাম্পল পাঠাইতে পারি কিন্তু হিস্টোপ্যাথোলজি হলো ফাইনাল ডায়াগনোসিস যেটা হিস্টোপ্যাথোলজিস্টের কাছ থেকে আসে কাজে ডায়াগনোসিসের এই স্টেপগুলো খুব ভালো করে খেয়াল না করলে কিন্তু বোঝা যায় না যে আমরা ক্লিনিক্যাল ফিচার ইনডাইরেক্ট লাইনগোস্কোপি ইনডাইরেক্ট লাইনগোস্কোপির প্রসিডিওর আমি দেখিয়েছি কাজে এটা সেখানে আমরা একটা মিররকে গরম করে যাতে এটা ফস্টিং হয়ে না যায় তাহলে পেশেন্টকে হা করে জিব্বাটা বের করে দিতে বলি তখন কিভাবে আমরা দেখি বেজ অফ দ্য ডাঙের মধ্যে বেজ অফ দ্য সেন্টার অফ দ্য ইবুলের মধ্যে আমাদের মিররটা থাকে এবং এটা আমরা লাইট যখন মিরের মধ্যে দিই এখান দিয়ে রিফ্লেক্ট হয়ে আমরা গলার ভিতরের সমস্ত জায়গা দেখতে পারি ফাইবার অপটিক লাইনগোস্কোপ নিয়েও এবং আমরা ডাইরেক্ট লাইনগোস্কোপি করে কিন্তু এই যে ডাইরেক্ট লাইনগোস্কোপি আমরা করি অনেক সময় আমরা জিজ্ঞেস করি যে ডাইরেক্ট লাইনগোস্কোপি কী জন্য করি একটা হলো বায়োপসি নেওয়ার জন্য আর একটা হলো টিউমারটা অ্যাসেস করার জন্য কত বড় আছে প্ল্যান করার জন্য পরবর্তীতে যদি এটা সার্জারি করা যাবে নাকি এটা বিয়ন্ড দি সার্জারি লিমিট চলে গেছে এটা দেখার জন্য ট্রিটমেন্টের প্ল্যানটা কি ট্রিটমেন্টের প্ল্যানট হলো সার্জারি রেডিওথেরাপি এই যে আমরা নেজোফেঞ্জিয়াল কার্সিনোমাতে কিন্তু প্রথমে বলছি রেডিওথেরাপি তারপরে বলছি সার্জারি তারপরে কেমোথেরাপি কিন্তু হাইপোফেরিংস এবং ওরোফেরিংসের ক্যান্সারের জন্য মেইন ট্রিটমেন্ট হলো বিনাইন টিউমার তো সিম্পল রিমুভ করে সার্জারি করে ফেললে ভালো হয়ে যাবে ওই জন্য আমরা এটা নিয়ে আর বেশি আলাপ আলোচনা করি না কিন্তু ম্যালিগনেন্সি হলো সার্জারি করা সার্জারি করারও অনেকগুলো ডিসিপ্লিন আছে যে কি সার্জারি করব কতটুকু করব কতটুকু রিমুভ করব এটা নিয়ে রেডিওথেরাপি হলো আমরা রেডিওথেরাপি নিয়ে একদিন আমি একটু ডিটেল কথা বলবো রেডিওথেরাপির মধ্যে সেখানে আমাদের বিভিন্ন রকমের রেডিওথেরাপি আছে কোবার থেরাপি আছে লিনিয়ার এক্স লিনাক বলে লিনিয়ার এক্সাইটার থেরাপি আছে এবং এটার কম্পিউটারাইজড প্ল্যানিং এর মাধ্যমে এখন আজকে স্কিন স্পেয়ারিং এফেক্ট করে পার্টিকুলারলি টিউমারকে ফোকাস করে রেডিওথেরাপি দেয়া এবং ওনারা আইএমআরটি বলেন এবং আমরা এটা নিয়ে যখন কথা বলি আমরা রেডিওজেট লেভেলে শুধু শোনার জন্যই বলবো আপনাদেরকে কিন্তু এই যে এগুলা করা ইভেন ব্রাকি থেরাপি আর একটা আছে বেজ অফ দ্য টাঙ্গের গ্রোথকে আগে ব্রাকি থেরাপি দেয়া হতো ছোট ছোট পিলেট আছে বা নিডলস আছে এগুলো ডুকাই দিলে সিস্টেমিক এফেক্ট আর রেডিওথেরাপির হয় না ওখান থেকেই এডিকুয়েট ডোজে একদম চার হাজার থেকে ছয় হাজার সাত হাজার রেডস পর্যন্ত দেয়া হয় রেডিওথেরাপি হাইপোফেরিংসে বা নেজোফেরিংসে এগুলো থেকে আমরা ছয় হাজার থেকে সাড়ে সাত হাজার রেডস দেওয়া হয় কেমোথেরাপি এটাও একটা লম্বা সাবজেক্ট আমরা এটা নিয়ে
হাইপোফেনিক্স এর আমরা ফেরেঞ্জিয়াল টিউমার ছাড়া আর অ্যাসোসিয়েটেড ডিজিজের মধ্যে আমরা যেগুলো নিয়ে এখানে কথা বলি সেটা হলো লং স্টাইলার প্রসেস একটা জিনিস এটা যেহেতু অন্য কোথাও কথা বলার সুযোগ থাকে না সেই জন্য আমি এই জিনিসটা নিয়ে একটু কথা বলবো স্টাইলজিয়া ইজ এ পেইন সিনড্রম অকারিং ইন কানেকশন উইথ এন অ্যালংগেটেড অ্যান্ড মেল পজিশন স্টাইলার প্রসেস কখনো কখনো এই অনেক গলা ব্যথা তে সাথে কানে ব্যথাও করে লং স্টাইলার প্রসেসের জন্য এটা হয়ে থাকে যদি এটা লং স্টাইলার প্রসেস ক্লোসোফেঞ্জিয়াল নার্ভ কিন্তু স্টাইলার প্রসেসের পাশ দিয়ে এবং কি বলবো যে স্টাইলার প্রসেসকে রাউন্ড করে হুক করে যায় যার কারণে অনেক সময় দেখা যায় যে এটার মধ্যে সিভিয়ার পেইন হয় গলা ব্যথার সাথে কানে ব্যথা ডায়াগনোসিস করতে পারি না আমরা যে গলার মধ্যে কোনো রোগই দেখা যায় না কিন্তু একটা এক্সরে গুলো দেখা যায় যে স্টাইলার প্রসেস ইজ লং এবং স্টাইলার প্রসেস এটাকে যদি আমরা এক্সারসাইজ করে দেই তাহলে আমি দেখাচ্ছি তাহলে দেখা যায় যে এটা পেশেন্টের সিমটম ভালো হয়ে গেল কিন্তু লং স্টাইলার প্রসেস ডায়াগনোসিস করে যতজনের অপারেশন করা হইলো আমরা দেখেছি ফিফটি টু সিক্সটি পার্সেন্ট মানুষ ভালো হয় অন্যান্যরা ভালো হয় না ইগল সিনড্রোম বলে এটা ইন কানেকশন দেয়ার ইজ এ পেইনফুল সেনসেশন অফ দ্য হেড এগনেক রিজিয়ন ডি টু অ্যালংগেশন অফ দ্য স্টাইলার প্রসেস অর ক্যালসিফিকেশন অফ দ্য স্টাইল হাইড লিগামেন্ট স্টাইলার প্রসেস থেকে হাইওয়ার্ড প্রসেস বোন পর্যন্ত একটা স্টাইল হাইড লিগামেন্ট থাকে এটা ক্যালসিফিকেশন হয়ে হয়ে এটা লম্বা হয় এটা কখনো ইগল সিনড্রোমও বলা হয় কারণ এটা এই এত সিভিয়ার পেইন হয় যে এটা এখানে আমি এই যে এক্সরেতে এই যে স্টাইলার প্রসেস স্টাইলার প্রসেস ইজ এন ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ দ্য টেম্পোরাল বোন এই যে স্টাইলার প্রসেস এখানে দেখা যায় স্টাইলার প্রসেস এক্সরে করলে এই যে এখানে যেমন আমরা এক্সরে করি এই যে স্টাইলার প্রসেস এখানে দেখা যায় এবং এটাকে এক্সারসাইজ করে দিতে হয় এবং এটা গলার ভিতর দিয়ে করা হয় বাইর থেকে অনেক দূরে এখানে টনসিলেকটমি করেও করা যায় টনসিলের পার্ট দিয়ে অ্যাপ্রোচ করেও করা যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে টনসিল অপারেশন করে গলার ভিতরে এই যে স্টাইলার প্রসেস এটা আমরা রিমুভ করে থাকি এবং পেশেন্টের সিমটম যখন ডেফিনেটলি সব রকমের মেডিক্যাল ট্রিটমেন্ট করার পরে যদি অ্যানালজেসিক দিয়ে বা পেশেন্টকে অনেক সময় আমরা এই সাথে ট্যাগ্রেটল নিউরোলজিক পেইন কমানোর ওষুধ দিয়ে থাকি তারপরেও যদি না যায় তাহলে আমরা ওই দিকে আলাপ আলোচনা করি এই যে আমি বলতেছিলাম আজকে আমি যে ক্লাসটা ডিসকাস করলাম এই ক্লাসের মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন সাধারণত এইট ইয়ার্স বা টেন ইয়ার্স ওল্ড বয় প্রেজেন্টেড উইথ সিভিয়ার রিকারেন্ট আনপ্রোভোকেটেড ব্লিডিং হ্যাঁ এরকম যখন ইয়ে হয় কোয়েশ্চেন এভাবে আসে হোয়াট ইজ ইউর ডায়াগনোসিস দি ডায়াগনোসিস ইজ ন্যাজো ফ্রেঞ্জিয়াল এন জিও ফাইব্রোমা যেহেতু ওল্ড বয় বয় যখন বলবে এবং ব্লিডিংয়ের কথা বলবে নাক থেকে একদম সোজা তখন এন জিও ফাইব্রোমাতে চলে যেতে পারে হাউ ইউ কনফার্ম দি ডায়াগনোসিস কনফার্মেশন অফ দ্য ডায়াগনোসিস ইজ টু বি ডান বাই রেডিওলজিক্যালি হাউ উইল ইউ ইনভেস্টিগেট সেখানেও আমরা ন্যাজোফেন্সের এক্স রে করবো অ্যানজিও এম আর আই করবো বা সিটি স্ক্যান করবো হোয়াট প্রিকশন ইউ উইল ডু ফর দ্য ট্রিটমেন্ট আমরা সবসময় এই সমস্ত পেশেন্টের অপারেশনের জন্য ব্লাড রাখবো এটা এবং কাউন্সিলিং করবো এগুলো হোয়াট আর দ্য রুটস অফ সার্জারি এই যে এক্সটার্নাল অপারেশন ট্রান্সপ্যালেটাল অপারেশন এবং আমাদের অ্যান্ডোস্কোপিক অপারেশন এগুলো হোয়াট আর দি কমপ্লিকেশনস কমপ্লিকেশনস হলো ডিউরিং অপারেশন মেইন কমপ্লিকেশন হলো সিভিয়ার ব্লিডিং এবং পেশেন্ট কিন্তু অনেক সময় আমি অপারেশন করতে অনেক সময় এই বাচ্চাগুলো শখে চলে যায় এই জন্য আমরা আগে থেকে একটু ব্লাড দিয়ে নেই এবং ব্লাড দিয়ে তারপরে শুরু করে এটা একটা জিনিস দুই নম্বর হলো যে যে ওরোনাজাল ফিস্টুলা হয়ে যায় প্যালেট ইয়ে করে গেলে এগুলো হলো কেউ হাউ ইউ কাউন্সিল দি প্যারেন্টস প্যারেন্টসদেরকে এখানে কাউন্সিল করতে হবে যে এটা একটা মানে লাইফ থ্রেটিং রিস্কি অপারেশন কাজে এই অপারেশনের পরে এই কমপ্লিকেশন হতে পারে অনেকগুলো ব্লাড লাগতে পারে এগুলো আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে এই ব্যাপারে যখন আমরা কথা বলি এবং ন্যাজোফেঞ্জিয়াল কার্সিনোমার উপরে আসলে শর্ট নোট আসে অথবা ওই যে শর্ট কোয়েশ্চন থাকে আমাদের বক্সের মধ্যে ন্যাজোফেঞ্জিয়াল কার্সিনোমার উপরে যে এটা থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমার মনে হয় আমাদের এখানে এই ন্যাজোফেঞ্জিয়াল এনজিও ফেব্রোমা ন্যাজোফেঞ্জিয়াল কার্সিনোমা এবং এই রিলেটেড আমি ইগল সিনড্রোম বা লং স্টাইলার প্রসেস সম্পর্কে বললাম এই আজকের এই টপিক্সের মধ্যে আছে থ্যাংক ইউ আমরা এই স্পেশালি ন্যাজোফেঞ্জিয়াল এনজিও ফেব্রোমা সম্পর্কিত এবং ন্যাজোফেঞ্জিয়াল কার্সিনোমা সম্পর্কিত প্রশ্নগুলা একটু খেয়াল করে পড়লেই আমাদের এই পরীক্ষার জন্য এই টপিক্সের আর কিছু থাকবে না